a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Um, esta charla va a... Uh, voy a usar una mezcla de uh, español e inglés y uh, hago muchos errores en español, <risa> pero voy a usarlo cuando puedo. Uh, entonces, la única cosa aquí que yo no he decidido es que este año es un año de sabático. Y no estoy enseñando y parte del año um, estoy trabajando en una institución de investigación en Nueva York, Data and Society, y um, pienso que ellos están trabajando en temas muy importantes, unos uh, que voy a hablar hoy, y también espero que tal vez pueda regresar a Chile este año de sabático también. Bueno. Vamos a hablar sobre los grandes problemas de Big Data. Y unos, um, ayer, uh, otra gente, especialmente Javier, ha uh, hablado, uh, falta de privacidad y especismo de privacidad, que es tal vez peor, y especismo de anonimato. Y Hoy voy a enfocar en decisiones grandes y decisiones injustas con este data. Pero primero, el poder de Big Data. Sabemos muy bien que puede ayudarnos en comprender y optimizar nuestros mismos y también nuestro mundo, es la verdad. Mejorar ciudades, curar enfermedades, usar nuestros recursos limitados en una manera mucho más efectiva. El poder no es bueno ni mala, tecnología no es buena ni mala en sí misma, pero es poder para el bueno y para el malo. Y necesitamos pensar ¿Cuáles son las metas? En fin, sí, queremos redes para ciudades inteligentes, es la verdad. Pero más queremos ciudades en que queremos vivir y la sociedad en que veremos, queremos vivir. ¿sí? Me gusta mucho esta... Um, uh, cada uno de nosotros estamos poniendo en el mundo nuestro escape digital. Estamos manejando nuestro carro de vida y después de nosotros muchos data, ¿sí? Um, una colección infinita de llamadas telefónicas, mensajes de text, historial de, de toda um, uh, navegación uh, en la web, nuestra locación, uh, locación de GPS y todo esto, creo este dato sobre mí va a estar en el mundo mucho más um, larga que estoy en el mundo yo. Es verdad, ¿sí? Entonces, necesitamos pensar en este escape digital. Tal vez es un poquito como el escape de lo, nuestros carros. Tal vez es una contaminación del mundo. <risa> Pero eh, hay una lista grande aquí. <risa> Correos electrónicos, mensajes text, todo que uh, ponemos en uh, social media. Aún nuestra navegación sobre el web. Voy a hablar en inglés un, un momento. Is there really anything more like exposing of the internals of your brain than what you search for on the web, right? If you think about, if I took all of the things you ever searched for on the web and put it in a list, could you recognize it? You could, right? You'd be like, oh yeah, there was that day I was thinking about, I was like dying of this disease, and there was that time I was kind of stalking that person, and oh yeah, there was a time I went to Pucón and I was trying to figure out what I was going to do. You would totally recognize your own, right? It's, it's your hopes, your dreams. You think about like your Amazon wish list, right? All the things you're afraid of, like all of that 
is what we're giving digitally. <coughs> that is amazing. And there's actually, Javier did a really great job of thinking about anonymization of the BIP the other day, the, the BIP cards in Santiago. But there's a real case of um, people's web browsing histories from AOL. They anonymized them, they took off the usernames, and they released them. But people could find, you know, they, they went to people and they said, is this your web history? Remember, we said, could you recognize yours? You could, right? So they said, is this your web history? And they said, yeah, that's mine. So how would you feel about that? And it, I don't think any one of us could be like, oh, that's fine, no problem. <laughs> it's frightening to think like, okay, there's my entire web history, and it's in public, and some researchers called me, and they said, is this yours? And I can't take it away, I can't, you know, it's crazy, right? Um, you know, so we have all of our purchase history, like I said, our wish lists, the frequent buyer cards, you know, are really just a way of hooking together all of our activity into one piece, making us, you know, less anonymous. Um, cameras, right? There's the pictures you know you took. There's the pictures people took of you. There's the pictures you were just happened to be there and someone, you're just like, you know, the background of someone else's picture. But with facial recognition, you know, there you are, right? In the, you know, um, and also GPS tags and pictures. If you don't know your pictures are being tagged with your location, there was actually, this is another real story. There was a newspaper that gave a single mom who worked for the newspaper a phone to use for a week. And she didn't realize that the, the phone was GPS tagging the photos. And she did what most moms would do, took pictures of her kids, whatever. And maybe you even know, like, I shouldn't take a picture of my kid next to, like, the address of our house or next to the name of the school. But over the course of the week, she basically had scoped out the exact location of her child at all times. This is the school she goes to. This is where she goes after school. This is exactly where her bedroom is. You know? So those are things that we really have to think about. All of this, um, of this digital um, uh, exhaust that we are producing. And we're very willing to wear and carry devices with us. How often is your cell phone more, does everyone have their cell phone, could you touch it? Like how often is your cell phone, what's like on your end table when you're sleeping at night? Like how often is your cell phone more than like a meter away from you? Right? Y más que eso, tenemos dispositivos como Fitbit. No, son, no solamente ubicación, pero también patrones de actividad, patrones de sueño. Es muy uh, privado, ¿no? En cada noche cuando despertemos, cuando, <ríe> ay, 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 ritmo cardi cardíaco. Y hay cosas que pueden ser muy buenas sobre eso. Por ejemplo, tenemos más datos sobre patrones de sueño que nunca antes en la historia. Por muchos años, estudiantes pueden ganar un poquito de dinero para ser parte de investigación, para un laboratorio y dormir, y, y ellos pueden ver cómo están durmiendo, ¿sí? Pero ahora no lo necesitamos, tenemos todo ese dato de Fitbit. Pero también es un problema. Si dos personas en el mismo lugar, con alta frecuencia cardíaca, ¿sí? es, 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 es algo privado. Y piensen esto. ¿Sería difícil hacer un software que nos permita ver esos datos nuestros mismos y no entregarlos a la nube? No sería difícil, pero no tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos? Porque los negocios que quieren los datos. Um, hay un dicho, um, si no estás pegando, estás el producto. Y aún estás pagando los <risa> dispositivos. Somos los productos. Un otro ejemplo. Um, um, ¿Han tomado alguna vez un curso de, uh, de MOOC? Hay muchos. Muy, muy buenos, ¿sí? Y um, <risa> es, es interesante qué tipo de datos ellos tienen que son nuevos diferente que con un curso en persona. 
cuando tomas un curso en el MOOC, ellos tienen cuántas veces se hizo una prueba o intentó un ejercicio. Necesitas más um, uh, uh, veces a, a, a tomar una prueba con otra persona. Significa que es más difícil para aprender que otra persona. Eh, eh, no sé. Um, ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo? Siempre dice esto a mis estudiantes. Si um, antes, uh, después de un examen, yo, yo puedo ver cuánto tiempo exactamente he pasado a cada página. <ríe> es justo. Uh, no es justo si ellos no saben qué está pasando. ¿sí? Pero este contrato entre nosotros y nuestros dispositivos, nuestros um, uh, software, nuestras uh, vidas son cambiando. Y no sabemos todas las maneras en que estamos, uh, otros uh, nos es, están mirando. Entonces, también hay una promesa grande. Experimentos dirigidos sobre la mejor manera de enseñar en una escala masiva. Ellos pueden saber ahora si es mejor uh, introducir este tema primero, otro segundo, o uh, en qué manera es mejor por la mayoría de la gente aprender este concepto. Muy bien. Pero también, esta data puede ser ve uh, vendido a los em empleadores y es justo. No sé. ¿Quién es bueno en esta tarea? Y es una, es una pregunta interesante. Si soy un participante, ellos tienen data sobre mí. Exactamente. Pero si no estoy un participante, ellos tienen tal vez data sobre personas que son similares. Y es justo que ellos aprenden, por ejemplo, que las mujeres necesitan más tiempo de este... ¿Es, es, es dato sobre mí o no? ¿Es justo o no? ¿Y a dónde van todos estos datos? Sí, hay uso interno en un negocio con quien tenemos una um, conexión directa. Claro. Todo... Um, uh, en, en, entiendo esto. Pero también los datos son compartidos con socios de confianza. ¿Y qué exactamente es necesario para tener confianza? Normalmente es solo uh, dinero. <laughs> I trust you because you paid me. <laughs> es suficiente. El gobierno, investigadores como nosotros, ¿sí? Um, y también con relaciones entre conjuntos de datos. Es una cosa tener esta parte de datos. Y es una cosa completamente diferente el tener conexiones entre diferentes tipos de datos. También, como um, uh, el dato sobre navegación de web de AOL Search, que he hablado antes, Um, el dato puede ser compartido anónimamente, pero es, es la verdad, o puede ser desanonimizado, como ha dicho um, Javier ayer. O robado por hackers, o un abuso de información privilegiada um, en un negocio. Okay. También, no solo tenemos datos verdaderos. Es una cosa si los datos que ellos tienen son verdaderos. No es, no es siempre una cosa buena, pero eh, eh, datos verdaderos es una cosa. ¿Qué pasa con datos incorrectos? ¿Has visto alguna vez um, data selfie? o um, Axiom es un negocio en los Estados Unidos. Hay muchos lugares donde ellos tienen datos y cuando he visto yo, no, son, no es correcto. Ellos piensan, 
algo muy extraño. <risa> ok, dado incorrecto. Um, y también, no solo dato, también predicciones. Predicciones son datos. Si haga clic que me gusta en Facebook para en una página para una enfermedad, tal vez diabetes, por ejemplo. ¿Significa que tengo esa enfermedad? ¿Importa? Tal vez un, uh, un negocio donde quiero trabajar puede pensar, ay, demasiado riesgo con esa enfermedad. O aún peor en los Estados Unidos, cuando um, los negocios pagan <ríe> por um, uh, salud. Uh, también, uh, compre vitaminas prenatales, um, significa que estás uh, embarazada. Hay, también es un caso uh, verdadero. Hay un, una chica que está embarazada y la primera vez que sus padres um, saben esto es cuando... Um, cupón de descuento en llegar a la casa. Es, es, es un verdadero ejemplo. Y los presiones son verdaderos. Creo en el caso de la chica es la, es la verdad. Pero siempre es la verdad. Tengo diabetes, solo que haga clic en me gusta en, en Facebook. No sé. ¿Y um, importa a ellos o no? Y esta, los datos, las predicciones, están usados cada vez más para decisiones bien grandes sobre la vida de la gente. No solo para um, surgencias o cosas entretenidas, decisiones grandes. Todos hemos visto... Eh, que esta data está usado para publicidad, como busco algo en Google y inmediatamente podemos ver anuncios en Facebook y Amazon por la misma cosa, ¿sí? Es de una manera a ver todas las conexiones que son um, bajo de la caja negra, ¿sí? Pero al mismo tiempo, e ellos están usando esto en algoritmos de aprend aprendizaje automático. Todos saben, en esta sala, sabemos esto también. <risa> Predicciones sobre decisiones de crédito, admisiones universitarias, decisiones de viviendas, asignaciones de recursos públicos, cosas muy importantes. Y ellos pueden mirar los atributos potencialmente discriminatorios y si no pueden verlos exactamente, puedes inferirlos. En verdad, algoritmos entrenados de datos grandes son cada vez más utilizados por decisiones grandes. Y también las plataformas como Facebook, Twitter, Uber, están cambiando el mundo y la manera en que nosotros um, tenemos relaciones entre nosotros, completamente cambiando. ¿Cómo encontramos un trabajo? Por ejemplo, en los Estados Unidos, o creo aquí en Chile también, es ilegal poner un anuncio que dice, no queremos personas con familias por este departamento. Es ilegal, ¿sí? Pero sí podríamos usar Facebook a solo um, enviar este anuncio a personas sin familias. ¿Es el mismo cosa o no? Creo que sí es el mismo. Um, ¿Cómo recibimos nuestras noticias? Es un problema grande. Somos en filter bubble. Somos, uh, recibimos las noticias que Facebook piensen que queremos leer, y no es exactamente la verdad. <risa> um, ¿Cómo encontramos un esposo? Es interesante, es solo uh, 10 de octubre, la primera evidencia que online dating está cambiando um, so sociedad. En, en este uh, caso tal vez es, está bien, porque hay uh, más um, ejemplos de matrimonio interracial. 
de, de online dating. Pero la, el punto es, todos los algoritmos y plataformas son completamente, fundamentalmente cambiando nuestra sociedad. Y necesitamos pensar si es por el bueno o no. Necesitamos encontrar una manera de tener los beneficios de la tecnología sin los partes feos. Um, tal vez he, he visto estos ejemplos antes. Um, pero voy a, tra voy a uh, pensar un poquito más en dónde traba trabajas. When you apply for a job, there's a big list of applications that they're looking for, looking through, right? What are the chances that someone in the first page of the 500 applications is going to get the job versus the last page? And so do you have a right to ask, how is that list sorted? I think you ought to have a right to ask that, right? And what if you don't even get shown the ad for that job at all? They showed the ad to other people that they wanted to work there, and they didn't even show it to you. So you might think in the first case you have some rights to understand. I was in the list. Why was I 400 out of 500 rather than number one? But what if I didn't even hear about it? Do I still have a right to understand why I didn't hear about it? Does that make sense? I think we have a right. And also, how is your work judged once you have a job? There's some really scary examples, like in the Washington, D.C. school system. There was software that gave each teacher a number, whether they're a good teacher or not. And they fired teachers with the output of that software. Why are you, why are you firing me? Because this computer said you're a bad teacher. But why? Can, can I even ask what information you had access to when you made that decision? Or what if I want to say something like, I'd like you to X out this one student because I think that that was not a fair case. Or actually, in the case of the Washington DC school districts, there was clear evidence that teachers were um, faking the results of tests. They were helping their students look better because that made them look like a better teacher. But then the next teacher who had them, it would look like they even went backwards. So it's like if you didn't cheat, you couldn't win. It's a big problem. ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Este número sobre si estás un buen profesor o no? ¿Cómo, cómo se toman estas decisiones? ¿Y qué derechos tenemos para entender los prejuicios construidas en estos sistemas? Tal vez por los programadores o tal vez más probable los sesgos que son aprendidos de datos históricos. Es normal usan datos históricas en construir un sistema nuevo. Sí, es normal. ¿Qué, qué más tenemos? <risa> Pero es siempre la verdad que queremos que el futuro es el mismo del pasado. Creo que no. <risa> y cuando Pensamos que estamos construyendo un sistema casi perfecto. <risa> Podemos um, uh, predecir, lo, nuestras predicciones son muy buenas. Es casi un destino digital basado en datos históricos, en datos con muchos prejuicios. No, no porque personas quieren ser muy feas, muy malas. No, 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 no significa que, que necesita esta. Um, y si, si quieren um, leer más sobre esto, hay un libro uh, que me gusta mucho, Weapons of Math Destruction, por Kathy O'Neill. Um, I can recommend that very highly. Ok. También, cuando estamos tomando decisiones grandes, y estamos usando software para hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos, las metas? 
¿Y quién es el cliente? Algoritmos optimizados para la eficiencia y para reducir riesgo para el, el negocio, el gobierno que está diciendo, no es el mismo de tener protección para las personas afectadas por estas decisiones. Eso es verdad, ¿no? También plataformas que son optimizadas para publicidad. Hay protección adentro para la sociedad, para la democracia. Especialmente, y es la verdad, cuando hay actores que deliberadamente están haciendo un juego, game, uh, gamifying el sistema. ¿En qué manera podríamos usar el algoritmo de Facebook para nuestro beneficio? Para, uh, sí. <coughs> Necesitamos examinar activamente estos algoritmos y estas plataformas en beneficio de las personas y la sociedad. Y si no, no hacemos, vamos a tener problemas muy grandes. Y ahora tenemos, ya tenemos problemas. Me gustaría um, hablar un poquito más sobre la manera en que aprende los sistemas de los data grandes. Y tené, tengo aquí unos ejemplos. Um, ¿Has visto en clases o algo aprendizaje automático de uh, dígitos? Es, es un ejemplo clásico. Um, ¿Puede el sistema um, ver cuando estoy poniendo un número 1, un 2, un 3? Y, si y si preguntas, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo está el sistema haciéndolo? Hay muchos um, tipos de machine learning. There are many types of machine learning can't really tell you how they learned it. Some can, like you can get decision trees, those are really good for exporting a human understandable thing. But like neural nets, not so good at that. You ask, how did you learn that? And they're like, I don't know. <laughs> But I'm good at it, right? So it's okay. As long as I'm good at it, don't worry your pretty little head about it. I'm better at it than you. Okay, so maybe for digits, okay. This is the explanation of how the system learned those digits. Like, as a person, you might think, like, ones are really vertical. And, you know, eights are really curvy or something like that. But no, this is the explanation. Does that look particularly explainable to you? Do you understand how it's doing? Like, no, I don't understand that. Here's another example, and this is pretty much an example of bad training data. But actually, that's a big point I'm trying to make in this talk, is that it's not just about bad lines of code. It's about bad training data. So in this study, what they did is they took pictures of wolves and dogs, and as we always do, they labeled some of them wolves and dogs, They trained the system on that, and then they used the system to identify wolves and dogs in pictures they hadn't seen, and the system was really good at it. Does that sound good? Sounds good, right? So in this case, they said, show me an explanation of how you made that decision. So here's an image of a wolf, and it highlighted the pixels that it used to make the decision. How did it make the decision? It made the decision whether there was snow, a nieve. <laughs> Okay, so if there's snow, you're a wolf, and if there's no snow, you're a dog. Does that sound like it might work? I mean, maybe, because maybe wolves more often live in the snow. But this is what I like to say in these talks or to my students, is that you are going to be a dog in the snow. You're going to be sitting in some snow, and it's just a coincidence, it's around you, it's correlation, it's not causation, and you're going to say, I'm just as much a dog even though I'm in the snow. And the question is, will anyone, will you even, the question is not whether you will be a dog in the snow. You will be. The question is, will you know you are? Because tons of decisions are being made about you. Incorrectly, and you don't even know it. That's one. And two, if you happen to find out about it, and you say, I am not a wolf, will anyone care? <laughs> Who will you complain to? Will they investigate in any way? Or will they basically say, you know, this machine learning algorithm thing is working fine for us. I don't care if it's not working for you. 
I'm sorry. That's just the cost of civilization these days. <laughs> and I want you to, to think about some examples of learning on our digital exhaust. So this is learning about digits. This is learning about wolves and dogs. What about learning about our digital exhaust? Here's a real example. Credit cards starting, if you charge, if people charge for marriage counseling, there was a credit card that would up their interest rate and lower their credit line. Does that seem, you know, like they're think there's an impending potential financial disaster here. This family's gonna split up, so we don't want you having our money when that happens. You know, so that's an example. Or like I said, what about a, a random Facebook like? I just choose to like the Diabetes Home, the page on Facebook. Why? I think they do good work. I, I know someone who has diabetes. Maybe I have it. Who cares? I just liked it. But you suddenly use that to infer that I have diabetes or I'm a bad risk or something like that? Is that fair? What if I paid for someone else's marriage counseling just to be nice? Right? I, my friend has been complaining about their husband forever, and I said, you need to go to some counseling, and I took her and paid for it. How do you know, right? When do we get to say, I am a wolf, I'm a dog, not a wolf. I don't care if there's snow here. Um, here's another real example. It, um, there, it wasn't in the US, but there's countries in which if your cell phone is near the site of a mass demonstration, a political march or demonstration, it'll pop up and says, you've been registered as a participant in a mass demonstration. Maybe I was just walking by, or maybe I was there demonstrating, but I don't think you should know that. Right? We are really up against a world in which we cannot predict the cost of our actions. Can I like that Facebook page? What could happen? Can I, can I charge that purchase or not? What if I go to the city and am registered in a mass demonstration? What if I, I'm a friend of someone on LinkedIn or Facebook or whatever? That's, is that the world you we want to live in? I don't think so. Um, actually, yeah. Our, la incapacidad para predecir el costo de una acción conduce a un efecto de enfriamiento en el discurso civil. Si no... Esto también es un, uh, un ejemplo um, verdadero de, de la semana pasada. Um, Loreto Bravo, alguien uh, conoce a Loreto Bravo en Santiago, que okay. es uh, en cargo de la um, institución de um, Data Science en UDD en, en Santiago. En, uh, ella está usando Data Selfie y solo porque he leído muchos artículos sobre un particular um, uh, tema, ellos dicen que ella, um, she's in support of a particular political group. And she was just reading about it. That's scary. I think one of the best things we can do for civil society is if I completely disagree with you, I should still listen to what you have to say. I should still read what you wrote. I should think about it. And maybe after reading about it, I still think I don't agree with you. But if I feel like I can't even listen without going down on the record, that's a, a scare world. And this basically shows, like, uh, so a very sensitive topic, like government surveillance. Okay, that might be something you might be, like, nervous to talk about. This is like, would you be nervous to talk about it with your family at dinner, very at work, or on social media? For example, you talk about it, very unwilling to talk about it, 13% at a family dinner. Very unwilling to talk about it on Twitter, 40%. Just a specific example of the chilling effect on our civil discourse. And it's going to get worse and worse. Otro problema es algoritmos propietarios. Algoritmos propietarios son utilizados en decisiones públicas. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay, un, hay una software Compass que ahora está utilizado para asignar un número a la probabilidad de una persona de cometer otro delito. Y en un caso verdadero, hay una, una, una persona, un hombre, Loomis, en el estado de Wisconsin. Y este software Compass fue utilizado 
and a decision uh, enviarlo a um, uh, cárcel. Y su equipo de defensa ha decidido queremos ver cómo este número um, how it was computed, how the number was computed. Y um, el estado de Wisconsin dice no tiene este derecho. ¿Por qué? Porque proteger la propiedad intelectual de la empresa es más importante que los derechos de la gente um, como Lumas. Sí, tal vez eh, eh, es, es, una, es una cosa importante. Hay diferentes tipos de decisiones. Creo que tengo más derecho a entender cómo um, las decisiones públicas son tomadas. Si sí, hay una decisión a enviarme a cárcel, o, um, decisiones sobre trabajo, casas, o crédito, o... Ah, pero estos algoritmos pro propietarios son usados ahora en esta manera. ¿Y qué, qué podemos hacer? Creo, por decisiones públicas como estas, sería mucho mejor a tener código abierto. Pero no es suficiente y es muy importante entenderlo. Es posible decir, este código todo abierto y ver, no hay ninguna línea de código que dice algo feo como vamos a enviar a la cárcel gente de esta uh, raza o algo de aquí. No, 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 no hay este problema. Pero si usamos datos históricos con prejuicios y ciescos adentro, es el mismo cosa. Y también, en, no sé si es el caso con Campus, pero en muchos sistemas las reglas son siempre cambiando en real time sobre datos nuevos. Y también es un problema. ¿En qué manera podríamos ver de una manera abierta todo el dato con privacidad? ¿Y cómo podemos entender las maneras en que el sistema está cambiando cada minuto? Es difícil. Otro ejemplo. Um, uh, un sistema entrenado en textos de calidad más o menos bien. Noticias en Google News no es texto feo, es texto normal. Um, pero también muestran estereotipos fuertes. Por ejemplo, si usa uh, texto en Google News para um, entrenar un sistema, um, puede usarlo por um, uh, uh, comparar palabras como man is to woman as king is to queen. You're like, oh, good system, you learned. And then you say, man is to computer programmer as woman is to homemaker. And it también es un caso verdadero, no es, no es algo de ciencia ficción. Y esto sistem es, esto dato está uh, uh, utilizado por muchas cosas, la búsqueda web, ordenación de currículos para trabajos, Tal vez es una razón que mi <coughs> currículo puede ser más bajo en la lista de todos los currículos. Y um, soy una programadora muy bien. <laughs> uh, menos, uh, I'm, I'm not as good a homemaker. <laughs> um, entonces, estas decisiones son decisiones sin prejuicios tomadas por computadora. Y esto es la manera en que están, um, this is the way they're described, the way they're advertised. If I say, I built you a completely logical system, I'm going to make the decision with the computer. No more of those biased people. And it's still really biased. It's almost worse. We know that people make biased decisions. I'm not saying it's worse than people. But people at least change and evolve over time. That's one. 
And two, like you can say in a court of law, you can you know cross examine a person, you know. Um, and we know that people are biased, so we're on guard. If someone tells you, don't worry, we've taken all the bias out. It's just logical, pure computer stuff. But still, it's affecting your life in a really bad way, or making us elect presidents that are horrible, or, or you know, like pulling us in little filter bubbles, or creating a society that's ugly. We need to understand that. And maybe even more so in the way that I could totally build you a system that I could promise you didn't even look at race or gender. They said there's columns in the database that say race or columns that say gender. I said, I'll take those out. Now do you feel better? I promise it's completely logical decisions made by computer. But there are so many other ways. Hay muchas otras maneras a aprender el mismo cosa, género, raíces. I, there's proxies. Por ejemplo, um, uh, su dirección en muchas ciudades um, donde vives es casi el mismo de raíz. ¿sí? O también las cosas que compró es el mismo de género. Um, estos, por ejemplo, es una lista de cosas que son <laughs> proxies for race. Zip code, ancestry, disease predisposition, linguistic characteristics, last name, criminal records, socioeconomic status. So it's really important to not label the systems we're building in ways that are not true. Um, y es posible tener al mismo vez eficiencia para las personas y negocios y gobiernos que están tomando decisiones y equidad por las personas individu individuos. Es posible. Y eso es un, un, es un punto importante. Creo no es posible exactamente. Porque piensa esto. Does it take you effort to consider individuals versus making large, high-level demographic decisions? Is it easier to make large, high-level demographic decisions? It's easier, right? If I say to you, no, you can't do that, you have to consider individuals, is that efficient? Does that cost you something? It does. So we fundamentally have to decide. And I think, if we think we can have it both ways, this is what will happen. We'll go towards making efficient decisions because that's who's paying the bills. You'll make more and more efficient decisions for governments and businesses. And you'll say to yourself, maybe someday with enough privacy and enough watching, we can be fair to people too. We'll work that out. I think it's important to say right at the beginning, you can't have both. It costs a lot to consider individual exceptions. What kind of society are we going to have? If we're going to go for all the efficiency of the decision makers, can we at least admit it and not label it like it's okay, like you know, it's we're still taking care of individuals like we used to or whatever? Um, okay. En verdad. Esto no es mi área de investigación. Soy uh, una chica de hacker, actualmente, DEF CON. <laughs> y um, uh, computación en la nube, y uh, sistemas operativos, y cosas como esto. Pero en los últimos cinco años, diez años, más o menos, estaba mirando qué está pasando. Y, Creo que necesito hacer algo. No es mi, no es mi área de, de, de enfocación. Pero necesitamos hacer algo. Y cuando estamos construyendo sistemas, necesitamos decir a la otra gente que no, que no puede entender al mismo nivel que nosotros, qué está pasando. Y um, estoy parte de una subcommittee de, de ACM sobre 
algoritmo, transparencia de algoritmos y um, rendición de cuentas, responsabilidad de algoritmos, eso. Y um, escribimos una, un, docu un documento corto, siete uh, principios. En inglés los principios son awareness, access and redress, accountability, explanation, data provenance, because a lot of times the problem comes from the data, auditability, validation and testing. Y si, si quieres, um, Fran um, uh, he uh, traducido estos a español. Um, principios para la transparencia y la rendición de cuentas algorítmicas. Conciencia, acceso y reparación, responsabilidad, explicación, procedencia de datos, autabilidad, validación y prueba. Y si quieren tener eso, con mucho gusto y también las slides, Um, porque creo es, es, una, es una tema muy, un tema muy importante. Si queremos un mundo en que queremos vivir, no podemos pensar solo en eficiencia, no solo en inteligencia, necesitamos pensar en, en individuos, necesitamos um, luchar para tener los beneficios grandes de data grande y todo eso, sin los problemas. Y it won't happen automatically. We're going to have to fight for it. Um, <clears throat> nuestros datos, los algoritmos, las plataformas, no son usados solo por surgencias, por, uh, no son solo sugestivo y entretenido, no solo usado en optimizaciones anónimos de alto nivel. Cada persona tiene parte de este um, problema. Cada vez estos datos, algoritmos y plataformas son utilizados para grandes decisiones sobre nuestras vidas. Y fundamentalmente están cambiando nuestra sociedad. Para construir el mundo que queremos, necesitamos estos algoritmos y plataformas para ser responsables y transparentes. Y podríamos usar el documento corto con los principios para, un ejemplo, en nuestros negocios, en los sistemas, para decir a otra gente en nuestro equipo, vamos a pensar en estos principios. No solo en la mágica que podemos hacer con las prisiones que... Es importante y muchísimas gracias por, por pensar en este tema hoy conmigo.